Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen kleinen Folge aus der Studioserie. Ein großes Paket ist gekommen. Wir werden sehen, was da drin ist. Und was ich damit schon wieder anfangen will, ich wünsche einfach viel Spaß. So, jetzt haben wir die Szene gewechselt, sind an unserem Schreibtisch und versuchen jetzt erstmal das alte MP9000 zu entfernen, was schon genug Arbeit ist, wie ihr sehen werdet. Ich werde es erstmal aufmachen. Da ist das gute Stück MP9000, was wir gerade erst vor, na, was war es, ein halbes Jahr oder so hier eingebaut haben. Jetzt werden wir schon wieder umbauen. Dazu müssen wir natürlich erstmal dieses alte Ding entfernen. Das werde ich erstmal auf die Orgelbank transferieren. Und dann habe ich hier Platz, das neue erstmal einzupassen. Da muss ich auch erstmal prüfen, ob ich nicht eventuell auch Anpassungen vornehmen muss. Das heißt hier die Höhe meiner, meines Bodens anpassen muss. Das müssen wir alles erstmal feststellen. Also erstmal entfernen des alten. zu können. Das dauert noch eine Weile hier. Da müssen wir jetzt erstmal sehen, dass wir es da rauskriegen. So könnten wir es schon mal hinkriegen. Jetzt kann ich schon mal die Kabel gleich abmachen. Jawohl, es liegt auf der Bank. Strom. So, jetzt schieben wir es komplett drauf auf die Orgelbank. Und haben wieder Platz geschaffen für etwas Neues, so dass wir jetzt sehen können, wie wir das Neue da einpassen können. Denn wenn ich das richtig weiß, sind auch die Stromkabelverhältnisse andersrum. Das werde ich jetzt erstmal bei dem neuen gucken und wir sehen uns dann gleich wieder. So. Da sind wir schon mal. Jetzt müssen wir uns das Ganze erstmal ein bisschen angucken. Ich werde es erstmal drehen, wie es gehört. So, da sehen wir es in seiner vollen Pracht. Und damit liegt es zum ersten Mal da und ich denke, wir befreien mal jetzt, wo es hier liegt, befreien wir mal die Tasten. Oh. 
So. Damit passt alles wunderbar. Da ist sehr viel Platz noch drunter. Man kann also jetzt hier auch wieder hervorragend das Piano überdecken, ohne einen einzigen Umbau, weil die Füßchen demontierbar waren. Perfekt. Ja. Dann würde ich sagen, ich räume ein bisschen auf und wir sehen uns gleich wieder. Ja, wir wagen jetzt einmal ein First Light, könnte man sagen, oder First Sound in dem Mini-Setup. Das heißt, ich werde jetzt hier auf diesem iMac einfach mal Piano Tech starten. Wir werden den Controller hochfahren vorher unten und dann werden wir sehen, was da läuft oder nicht läuft. Also seien wir gespannt, wir schalten ihn das erste Mal an. Die Leuchte leuchtet rot. Wir sehen mal, was das heißt. Ich bin ja nun beim allerersten Mal. Ich habe übrigens noch nicht das USB-Kabel angeschlossen. Ganz bewusst noch ohne USB-Kabel erstmal. Wir werden mal sehen. Also an ist er. Jetzt brauche ich kurz die Software, ob er sich schon reagiert oder nicht. Also, Sound wird wahrgenommen. Jetzt müssen wir nur noch sehen, dass der Sound auch rauskommt. Das Kabel ist gelegt. Ja, er brauchte eine Zeit lang, um den Eingang zu initialisieren. Also grundlegend funktioniert das kleine Setup bereits. Jetzt können wir noch mal gucken, wie ich die Piano Tech Kurve laden kann. Wir werden mal sehen. Halten, drücken und er ist grün geworden. Das hat schon mal geklappt. Jetzt haben wir das Piano Tech Setup ausgesucht.
grundlegenden Spielgefühl ist es wirklich deutlich was anderes als vorher mit dem MP9000. Das MP9000, man merkt es jetzt in den Abstufungen, hatte hinten einen Kontakt und ging im Prinzip an oder aus. Dieser hier hat einfach viel mehr Abstufung in, im Spiel. Ich kann wirklich kaum hörbare Töne erzeugen. Mal sehen, ob das Klavier funktioniert. Ja, ich kann auch wie im echten Piano die Taste drücken, ohne dass der Arme anschlägt. Ich kann sehr leise. Und habe viel mehr Kontrollmöglichkeiten überhaupt. Die Repetition ist ein bisschen, ein bisschen träge wie bei allen E-Piano-Dingern, aber da ist es halt doch keine echte Mechanik. soweit sagen, soll es das gewesen sein für den ersten Test und das Ankommen und ich werde jetzt dann die Verbindungen noch herstellen zum großen Musikrechner und dann können wir noch mal ein Vergleichsvideo von verschiedenen Virtual Pianos machen. Bis dahin wünsche ich einfach viel Spaß mit euren eigenen Pianos. Ich werde mich jetzt erstmal wieder ausgiebig mit meinem neuen Controller hier beschäftigen. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.